Herkese merhabalar arkadaşlar. Kediler şu anda yatıyorlar. Ben de Behlül hakkında size biraz bilgi vereyim. Dün için video çekemedim. Şu gördüğünüz yaramaz lastik kız fare yakaladı. Akşam zaten geç saatlerde buraya geldim ben. Bütün tavuk almıştım. Geçenki videoda bahsetmiştim. Onu haşladım. Soğumaya bıraktım. Daha sonradan bir kısmını çorba için kullandım. Bir kısmını da olduğu gibi bazı kedilere verdim. Bir kısmı da zaten kırıntı şeklindeydi. Onları da balkondan aşağıya attım. Beton üzerine. Orada o şekilde yediler. Şu anda olan kediler bunlar. Bir kısmı burada yatıyor. Burada da Fabiklen Arthur yatıyor. Şurada en son bıdık vardı. Bıdık buranın içinde yatıyor. Zaten bıdığa saldıran kediler var biliyorsunuz. Onların başında çakır geliyor. Aslında çakır ikinci sırada. Birinci sırada Arthur var. Bahadır biraz önce buradaydı. Bahadır da bu ara gördüğü zaman biraz kilitleniyor hayvana. Saldırmaya çalışıyor. Bugün için zaten yine denediler. Ayırdım ben. Dediğim gibi çorbamızı pişirdik getirip bunlara verdim. İşim bittikten sonra ben sizlere video çekecektim. Bir baktım hanımefendinin ağzında fare bahçe duvarından atladı. Koşarak içeriye geldi. Aşağıdaki boş arazide sanırım yakalamış. Zaten şors videosu olarak paylaşmıştım. İzlemeyenler kısa videolara girip oradan görebilirler. Bayağı da bir inatçıydı. Uğraştırdı beni alana kadar. Toprağı biraz derinden belledim çıkarmasınlar diye. Gömdükten sonra içeriye geldim. Daha sonradan vazgeçtim arkadaşlar. Video çekmekten yani vazgeçtim. Bugün için dedim çekeyim. Bugüne bıraktık. Behlül'den devam edelim arkadaşlar isterseniz. Dün veterineri aradım. Tekrar bir görüştük. 5 dakika falan. Böbrek ve karaciğerinde hasar varmış. Bayağı bir yıpranmış. Onu da incelemişler. Kontrol etmişler. Böbrekteki sorunun direkt fiple alakası olduğunu söylüyor. Karaciğerin ise ağzındaki problemden dolayı yeterince iyi beslenemediğinden ötürü karaciğerinin de bu şekilde etkilendiğini düşünüyor. Bana verdiği bilgi bu yönde. Bunun haricinde dişlerinin çekilmesi gerektiğini söylüyor. Mutlaka diyor dişlerini çekmemiz gerekiyor. Eğer diyor o şekilde bırakırsak beslenemez. Fip tedavisi de maalesef yapamayız diyor. Mecburen operasyon olmak zorundaymış kedi. O şekilde bırakamayacağız yani. Öncesinde cumartesiye yani yarına karar vermişti. Daha sonradan vazgeçti. Pazar günü için kararlaştırdık. Hayırlısıyla pazar günü operasyon olacak. Diş etlerinin sadece bir bölümünde alt diş etlerinde uzun zamandır 6 aylıktan beridir zaten süre gelen bir problemi vardı. Daha önceden hayvan hastanesine biz götürdük. Maalesef orada istenilen sonucu alamadık. Muhtemelen bu hayvan strese girdi. Durum ilerledi. Süreç bu şekilde gitti. Bağışıklık sistemini etkiledi. Haliyle bağışıklık sistemi etkilendiği için ana sebebi tabii ki de iyi beslenememesi ağrıdan dolayı. Yani ben tamamen gerçekten buna bağlıyorum. Şu an fip hastalığını, Behlül'ün fip hastalığını. Mesela Neriman'ın da fipe yakalanmasının en büyük sebeplerinden biri o kedi hamileydi. Daha sonradan gitti. Başka bir bölgede doğum yaptı. Yaklaşık 4 gün boyunca buraya hiç gelmedi. Zaten gelmediği için muhtemelen herhalde doğum yaptı diye düşünmeye başlarken dediğim gibi 4 gün sonra kedi çıkıp buraya geldi. Geldikten sonra bayağı bir zayıflamış. Zaten ufak tefek minyon bir kediydi. Aynı zamanda iştahında da problem vardı. O süreçte arkadaşlar muhtemelen doğumla alakalı bir takım sıkıntılar yaşadı. Doğumdan sonra maalesef yavrularının yanına gitmedi. Artık ne gibi bir sorun olmuşsa maalesef dediğim gibi başka bir bölgede doğum yaptığı için bilemiyorum. Kedi zaten sürekli burada durdu. Gitmedi de hiçbir yere. Depresyona girdi muhtemelen. Bağışıklığını etkiledi bu durum. İştah kaybı da vardı hayvanda. Daha sonradan büyük bir ihtimal bu şekilde fipe çevirdi. Koronavirüs dediğimiz virüs Hayvanların bağırsaklarında hemen hemen dünya genelindeki bütün kedilerin %80'inde, %90'ında bağırsaklarında yaşıyorlar bu virüsler. Maalesef dediğim gibi bağışıklık düştüğü zaman, stres başladığı zaman kötü beslenme, bunun dışındaki diğer olumsuz şartlar kedinin zamanla yıpranmasına sebebiyet veriyor. 
Daha sonradan kalın bağırsaktan mutasyona uğrayan bu virüs kedinin belli başlı organlarında sorunlara sebebiyet vererek başka bir formüle geçiyor. Mutasyona uğruyor yani. FIP adı verilen koronavirüsün başka bir semptomuna geçerek çok ölümcül sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Şu anda Behlül'ün FIP durumu kuru FIP arkadaşlar. Kuru FIP'e yakalanmış. Yani ıslak formda FIP değil. Ultrasyon yapılmış. Karın boşluğu ve göğüs boşluğunda herhangi bir sıvıya rastlanmamış. Ama tabi şunu da söylüyor veteriner. Diyor bu ileride Sadece kuru fip olarak devam etmeyebilir. Islak fipe dönme ihtimali de varmış. Bunun da bilgisini verdi bu arada. Bunun haricinde zaten ben fip hastalığıyla alakalı birçok makale okudum. Aynı zamanda birçok da video izledim. Bunun haricinde de canlı olarak yani birebir iletişim halinde veteriner arkadaşlara da tabii ki soru, bilgi aldım. Yani şöyle söyleyeyim, FIP'ten FIP'e bulaşma durumu söz konusu değil pek. Yani çok ama çok düşük bir ihtimal o da dediğim gibi garantisi yok bunun. Korona virüs olarak gelip hayvanlara bulaşıyor. Çok nadir yani %10-20'sinde bağırsaklarında belki de korona virüs yoktur. Hani çok sağlıklı bir kedidir. O da zaten dediğim gibi genelde düşük oluyor. Örnek vereyim ben size 100 kedinin belki de 2-3 tanesinde yani öyle bir durum söz konusu değildir. Hemen hemen birçok kedi de bu virüsler bağırsaklarda yaşama tutunuyorlar. O şekilde kediyle birlikte uzun yıllar boyunca yaşıyorlar. Ta ki mutasyona uğrayana kadar yani kedinin bağışıklığı maalesef çok kötü duruma geldiği zaman en başlı sebeplerinden biri stres. Daha sonradan da iştah kaybı. Dolayısıyla beslenmeli etkilendiği zaman bu her şey için geçerli arkadaşlar. Yani bizler için de geçerli. Bugün beslenmemizde bir aksaklık olduğu anda yeterli vitamin ve minerali proteini karbonhidratları almadığımız zaman bizler de hastalanabiliriz. Çok ciddi rahatsızlıklarımız olabilir. Bu arada bugün kargomuz gelecek arkadaşlar. Mama kumbarasında biriken en son 1500 TL'miz vardı. Geçenlerde bahsetmiştim. Ee, önceden kullandığımız yani bu şu an kullandığım sağ olsun İbrahim Bey'in gönderdiği iki torba mama vardı yavru kedi kuru maması. Ondan önce hatırlıyorsanız yine aynı firmanın başka bir maması vardı. Yalnız o tabi birazcık daha tahıl içeriği yüksek. Yetişkin kedi maması. Ondan iki torba sipariş verdim. Bilginiz olsun. Bugün için gelecek. Kargo da şu an mesaj atmışlar yani teslim edilecek bugün. Bir torbanın fiyatı 800 TL. Şu anda mama kumbarasında. En son ben Güncel fiyattan o şekilde aldım. İki torba ne yapıyor? 1600 TL yapıyor. 100 TL'de eksiğimiz vardı. Eksi bakiyeyi atmışlardı. O şekilde ben zaten form bölümü var. Orada hangi mamadan istiyorsanız durumdan bahsediyorsunuz. Siz bir şey söylemeseniz bile onlar otomatikmen zaten gönderiyorlar. Bakiyeniz yetmiyorsa eksiği atıyorlar. Daha sonradan sizler kumbaraya destek olduğunuz zaman oradan hesaptan düşüyorlar. Sağ olsun. Aytaç Bey 100 TL'lik bir hediye mama kartı almış. Bunun dışında yanlış hatırlamıyorsam herhalde aynı gün Aytaç Bey'den sonra mıydı? Gece geç saatler miydi? Tam emin değilim. Bildirim gelmiş çünkü. Girip kontrol ettim. Zehra Atiker adlı izleyicimiz tarafından 200 TL'lik bir hediye çeki geldi. Toplamda ne yaptı? 300 TL dediğim gibi 108 TL'lik de bir borcumuz vardı. Onu düşünce zaten e, kaba taslak biz böyle söyleyelim 200 TL gibi bir mama kumbarasında şu an birikimimiz var bu arada mama kumbaramızın linki videomuzun açıklamalar bölümünde mevcut linke tıklayarak en aşağıdan bütçenize uygun hediye mama kartı alarak kedilerin gıda ihtiyacına destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar tabi biliyorsunuz geçen videoda da bahsettim bünyesi şu an kaldırır mı kaldırmaz mı bakıp göreceğiz her şeyin hayırlısı umarım Ameliyat masasında anesteziden dolayı hayatını kaybetmez. Operasyon başarılı bir şekilde geçer de en azından bir şekilde artık bir yöntem bulacağız. FIP tedavisine sizlerin sayesinde bir şekilde başlayacağız. Her şeyin hayırlısı diyelim. Şimdilik Behlül bölümünü de tamamen kapatalım. Bunun haricinde arkadaşlar geçenki videoda bakın Sultan hakkında da size bilgi verdim. Hayvan kötü durumda günden güne eriyor. Şu anda Sultan da 1,5 yaşlarında. Paşa diye de bir kardeşi var. 
Bunlar yavruken arkadaşlar yaklaşık 3 veya 4 aylık gibilerdi. Kenan abi dediğim abimizin bahçesindelerdi. Birileri sanırım getirip oraya salmış. O zaman da bu hayvan bir deri bir kemikti. Kardeşim de gözleri çok kötü durumdaydı. Pislik içindeydi yani enfeksiyon kapmıştı. O dönemde ben kendi imkanlarımla yani işte göz merhemi sürerek bir takım antibiyotik tabi vermedim. E, şurup sanırım içirmiştim. Beslenmelerine de dikkat ederek bir hafta on gün içinde bayağı bir toparlamışlardı. Yaklaşık bir yıldır bayağı bir sağlıklılardı. Maalesef şu hayvan son zamanlarda e, bu kışın da aslında bir kez hastalanmıştı. Deri altı enjeksiyon biz buna yapmıştık bir 4-5 gün. Daha sonra da bu toparlamaya başladı. Yani antibiyotik vermiştik. Şu anda da ben 3 gündür e, oral tablet antibiyotik var geniş spektrumlu. Ondan veriyorum ama dediğim gibi basit bir şey değil. Bayağı bir yıpratmış. Şimdi duruş pozisyonunda da sıkıntı var. Gençlik hastalığı gibi bir hastalık da olabilir. Hem kamburlaşma var hem yatış pozisyonu. Aynı zamanda iştahsızlık problemi var. Kaç gündür hiçbir şey yemiyor. Biraz su içirmeye çalışıyorum. Belli ki çok kötü durumda. Yani sizden sadece bir ricam var. Şu anda bu videoyu izliyorsanız bakın ben elimden geleni şu şekilde yapmaya çalışıyorum. Sizlere ulaştırarak bir formül, bir çözüm aramaya çalışıyorum. Eğer durumunuz var ise, maddi gücünüz karşılıyorsa bir an önce en azından şu hayvanı da teslim edersek bir akıbetine baksınlar. Tek başına biyokimya testi 1500 TL tutuyor. Zaten bunu mutlaka uygulamak zorundalar. O testlere ihtiyaç duyuyorlar. Bir anda hastalığını anlayamazlar çünkü. Tam kan sayımı yapılması lazım. Yafif hastalığı var bu kedide ya da gençlik hastalığı gibi bir hastalık da altında yatabilir. Dediğim gibi yaklaşık bu son 2-3 aydır bunda bir tuhaflık vardı. Ee, şöyle şüpheleniyordum ben bundan. Bazen arada kalıyorsunuz. Bu oldum olası çok sakin, durgun bir kediydi zaten. Yani bunlar gibi değildi. Canlı kanlı bir kedi değildi. Belki de önceden beridir e, süre gelen başka bir rahatsızlığı da olabilir. Şu anda belli ki bunun kan durumunda ciddi bir sıkıntı var. Kan değerleri muhtemelen çok kötü durumdadır. Vücut da zaten dehidrasyona uğramış. Yani ölse kurtulur inanın hayvan. Acı çekmesinden iyidir yani ne yapacağız bilmiyorum. Ben de şu anda videoda size bahsediyorum. Kedileri ayırarak da maalesef bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Uzun zamandır zaten dediğim gibi bu şimdinin olayı değil yani. Burada iki buçuk yıldır kediler kalıyor. Gençlik hastalığı gibi bir hastalık varsa zaten vardır. Uzun yıllar boyunca bu hastalık maalesef olduğu yerde tutunabiliyor. Yaşamını sürdürebiliyor. En güçlü dezenfektanları kullanarak bile bu virüsü ortadan kaldırmanız bazen mümkün olmayabiliyor. Dediğim gibi burası bahçe. Hayvanlar sokaklardalar. içeri giriyorlar, dışarı çıkıyorlar. Aynı mama kaplarını kullanıyorlar. Aynı su kaplarını kullanıyorlar. Bu evinizdeki özel baktığınız kediler değil yani maalesef. Çok ciddi bir rahatsızlık olur. Belki bir kedi de olur. Aniden olur. Hani kapatma imkanı belki diyelim hadi o şartlarda yapılabilir ama dediğim gibi zaten geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bayağı bir yavru kedi öldü. Gençlik hastalığı dediğimiz hastalık zaten 2 ve 6 aylık kedileri en çok etkiliyor. Bundan birkaç ay önce kaybettiğimiz yavru kedilerin Yaşları zaten 4 ve 6 aylık aralarındaydı. Bu kedilerden 8 tanesi maalesef 3-4 gün içinde hızlı bir şekilde öldüler. Şu gördüğünüz o da bildiğiniz ölüm kampı gibi bir şeydi. Tabi ben daha sonradan dezenfekte edebildiğim kadar etmeye çalıştım çamaşır suyla. Ama dediğim gibi önlemeni almak inanın çok zor. Ev ortamı değil burası. Bahçe katı sadece kediler kalıyor girip çıkıyorlar. Şu anda önümüz kış, hava yağmurlu, toprak, çamur alıp getiriyorum. Bir şekilde en azından tek noktaya tuvaletlerini yapsınlar diye burada da bulunduruyorum. Kendileri de çıkıp istedikleri gibi tuvalet ihtiyaçlarını zaten gideriyorlar. Biraz önce bahsettiğim yavru kedilerin birçoğu ya gençlik hastalığından hayatını kaybettiler ya da kalisi virüs bilemediniz herpes virüs gibi bu tarz diğer kedi virüslerinden kaynaklı hastalıktan da ölmüş olabilirler. Geride bıraktığımız o faciadan sadece yavru kediler etkilenmişti. Bakın şimdi size söyleyeceğim hangi yavru kediler kurtulmuştu. Zeyna kurtuldu. Lastik kız herhangi bir belirti vermedi. En sağlıklılarından biriydi. 
Şu anda ne güzel yatıyor ya baksanıza. İnanılmaz komik bir kedi, enteresan bir kedi. Yani insanın yiyesi geliyor. O kadar tatlı, o kadar sempatik bir kedi ki. Bunun dışında en son Hilmi'ye bulaşmıştı ama Hilmi çok hafif atlattı. Hilmi de geçirdi yani. Şu iki zıpır da geçirdi. Biri boncuk, diğeri de kardeşi Eva. Bunlar da kurtuldular. Zeliş vardı. Zeliş de atlattı. Zeliş de kurtuldu. Ama Zeliş biraz e, zayıf halka arkadaşlar kardeşlerine göre. Çok sık e, alerjik gibi bir sorunu var bilmiyorum. Zaman zaman böyle iştah kayboluyor. Tekrar bir şeyler yiyor. Kilosu böyle normale dönüyor. Bir bakıyorsunuz yine hapşırıyor, aksırıyor. İlaç veriyorum yine aynı şeyler. Bilmiyorum altında bir rahatsızlık yatabilir. Şu anda burada olmayan bir kedi daha var. Bu hastalığı geçiren yavru kedi. Edi var. Edi annesinin yanında birlikte yatıyor şu an. Dolabın üzerindeler. Şuradalar. Her zaman oraya çıkıyor. Biraz önce annesi de oradaydı. Sırtı görünüyor. Annesi de orada. Behlül'ün kardeşi. Yakışıklı var. Ee, o da burada yatıyor. Tabi yakışıklı onlardan büyük. Yakışıklı yaklaşık birkaç ay sonra sanırım bir buçuk yaşına girecek. Yakışıklı geçirmedi yani bilginiz olsun. Yetişkin kedi o. Sadece biraz önce saydığım yavru kediler bu hastalığı geçirdiler, atlattılar. O virüs dediğim gibi uzun yıllar maalesef yaşayabiliyor. Kedinin tamamen bağışıklığına, bünyesine bağlı bir şey. Büyük kedilerde de tabii gençlik hastalığı olma ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi en çok 2 ve 6 aylık kediler arasında çok daha yaygın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zeliha Hanım'a ve Aytaş Bey'e mama desteğinden ötürü kendilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada Aytaş Bey ben size daha önceden de bahsetmiştim. Lütfen bütçenizi zorlamayın. 100 TL'yi dışarıda besleme yaptığınız kediler için ayırırsanız sizin için daha iyi olur. Bize bir şekilde sağ olsun izleyicilerimiz destekte bulunacaklardır. En son İbrahim Bey'den şu anki mamalar gelmişti. Yavru kedi maması. Bir torbamız halen duruyor. Diğer torba da şu an yarıya kadar kullanıldı. Dediğim gibi bugün de 30 kiloluk yetişkin kedi maması gelecek. Behlül'ün şimdilik arkadaşlar 3500 TL'lik klinik masrafı var. Bu fit tedavisinden hariç yani. Operasyon artı yapılan testler 3500 TL tutuyordu. İsmini bağışlamak istemeyen iki izleyicimiz tarafından yarı yarıya ödenecek. Pazartesi günü ödemelerini yapacağız. Veteriner hekimleri bilginiz de olsun. Onun da bilgisini vereyim. Faziletin yavrularının yanına gittim. Onlarla alakalı da bir görüntü dedim alayım. Yine videomuza dahil edelim ama maalesef orada yoklardı. Sadece anneleri geldi. E, yerlerini taşımış yine almış götürmüş başka yere. En son dün besleme yaptım. Sağlık durumları iyi. Dördü de sağlıklı. Yanımda götürdüğüm mamaların hepsini faziletin önüne döktüm. Yavrularını çağırma ihtimali varsa ki vardır da büyük bir ihtimal yapıyor çünkü. Bazen et falan taşıyor. Büyük ihtimal çağıracaktır. Gelip orada yavrular beslenmesini yapabilirler. Bahçede çita var. Üç yavrusu var. Onlar çatı arasındalar. Bazen de kulübede yatıyorlar. Köşede küçük bir kulübe var ya üzerine muşamba koyuyorum. Oranın üzerinde beslenme yapıyorum. Bazen çatının arasına koyuyorum. Ki zaten de şu an çatı arasında yavru kedi maması var. Akşam onlara haşlanmış tavuk göğsü verdim. Bugün de biraz tavuk çorbası verdim. Zaten kuru mama düzenli olarak her zaman bulunuyor, yiyorlar. Onların da şimdilik sağlık durumu iyi. Şu hareketlere bak görüyor musunuz? 7 aylık olmak üzere bunu en çok, en sıklıkta yapan kedi Eva. Mayışlıkları zaman sürekli şu hareketleri yapıyor. Kardeşlerine emiyor. Kızım katır kadar olmuşsun. Halen süt emmeye çalışıyorsun. Bunlar da böyle güzel güzel yata dursunlar. Ee, son anda yine bakın hatırlatayım. Eğer imkanınız varsa arkadaşlar dediğim gibi Sultan'ın durumu çok sıkıntılı. Yani muhtemelen büyük ihtimal kaybedeceğiz gibi duruyor bilmiyorum. Durum onu gösteriyor. Maddi durumunuzu etkilemeyecekse bana hemen Profilin hakkında kısmında telefon numaram yazıyor. Ulaşmak isterseniz dediğim gibi acil tarafından ulaşırsanız veteriner hekimle görüşürüm. Alma imkanları varsa gelip zaten buradan alıp götürürler. Dediğim gibi bir takım testlerin yapılması lazım. Hastalığının ne olduğunu anlayabilmeleri için en azından kafadan muhtemelen 2000 veya 2500 TL arasında 
test fiyatları tutabilir. Yani test ücretleri bilginiz olsun. Elinizden bir şey geliyorsa lütfen yapmaya çalışalım. Bunun dışında zaten belli ki kedi büyük bir ihtimal ölecek durumunu gösteriyor. Zavallı yani bir buçuk yaşına kadar hep böyle durgun, sakin bir şekilde yaşıyordu. Çok da akıllı uslu bir kediydi. Son zamanlarda dediğim gibi bu hastalığa yakalandı. Bir durgunluğu vardı. 2-3 aylık bir muhabbet bu. Bir iyileşir gibi oluyordu. Bir iştah kaybı oluyordu hayvanda. Dediğim gibi çok sakin bir kedi olduğu için yavruluk çağından bu yana hep sakindi, sessizdi, ağırbaşlı bir kediydi Sultan. O yüzden bazen hastalığını takip etmekte sıkıntı yaşayabiliyor insan. Bu arada lastik kız şu an çok güzel bir pozisyonda uyuyor. Biz de artık videomuzu tam bu bölümde yavaş yavaş sonlandıralım. Biraz monoton bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın artık bilgi amaçlı zaten çektim ben bu videoyu. Şimdilik artık burada videoyu sonlandırıyorum. Kanala destek olmak için videolarımızı beğenmeyi Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hilmi, kışkırık mı tuttu oğlum? Hilmi, yat oğlum yat.